हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है इसको कैसे नियंत्रित किया जाए क्योंकि नियंत्रित करना जरूरी है न तो इसकी मात्रा कम होनी चाहिए शरीर में न तो इसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए यानी इसको सिर्फ नियंत्रित करना है अगर एकदम कम कर देंगे तो भी दिक्कत है अब ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है तो इन सब चीजों को समझने के पहले कि नियंत्रित कैसे किया जाए उसके पहले समझ लेते हैं कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे और कहाँ है तो देखिए कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनता है ना जो हम लोग बाहर से फैट लेते हैं फूड सप्लीमेंट जो बाहर से लेते हैं वो इंटेस्टाइन में जाता है इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाता है किसमें काइलोमाइक्रान में यही काइलोमाइक्रान जब लीवर में पहुंचता है तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें ट्राइग्लिसराइड में या फिर कोलेस्ट्रॉल में ना इस कोलेस्ट्रॉल को लीवर दो टाइप में कन्वर्ट कर देता है एस हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन लिपो प्रोटीन यानी लिपिड भी है प्रोटीन भी है तो इसको मिला क्या बोलते हैं लिपो प्रोटीन तो देखिए और खास बात क्या है कि एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज कन्वर्टेड इन टू फैट एंड फाइनली इन टू कोलेस्ट्रॉल इन लीवर यानी अगर आप ये मत सोचिए कि हम फैट नहीं खा रहे हैं तो फिर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा घटेगा अगर आप एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो भी वो लीवर कन्वर्ट कर देता है किसमें फैट में फैट में कन्वर्ट कर देने के बाद फिर क्या बना लेता है कोलेस्ट्रॉल बना लेता है तो हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन और लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन तो ये देखिए जो लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन है ना लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं इसकी मात्रा शरीर में 130 मिलीग्राम पर 100 एम से कम होनी चाहिए किसकी बैड कोलेस्ट्रॉल की अब एस को क्या बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं जो एस है हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन है उसको आप क्या बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल तो देखिए एस डी एल गुड कोलेस्ट्रॉल है इसका लेवल मेल में क्या है चालीस से पचास मिलीग्राम पर हंड्रेड एम है और फीमेल में और ज्यादा है पचास से साठ मिलीग्राम पर हंड्रेड एम यानी फीमेल ज्यादा लकी हैं इनको हर डिजीज कम होगी क्योंकि जो हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं फीमेल में ज्यादा है देखिए पचास से साठ सो फीमेल आर मोर लकी एज कम्पेयर टू मेल फॉर कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड डिजीजेस इसलिए फीमेल में नहीं होती लोग बोलते हैं ना कि महिलाओं में हार्ट संबंधी बीमारियां कम होती हैं पुरुषों में ज्यादा होती हैं पुरुषों में ज्यादा होने के पीछे रीजन यही है कि इसमें जो हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन का लेवल है पुरुषों में क्या है कम है और लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन जो इसको आप बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं तो वो दोनों में बराबर है अब देखिए है क्या कि फैट आर इनसाइबल इन ब्लड सो ट्रांसपोर्टेड विथ प्रोटीन फैट जो है इनसाइबल ब्लड में इनसाइबल होता है इसलिए जो ट्रांसपोर्ट होता है किसके साथ प्रोटीन के साथ इसको बोलते हैं लिपो प्रोटीन ना अब एस डी एल क्या करता है हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन क्या करता है रिमूव बैड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड जो लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन है जिसको आप बैड कोलेस्ट्रॉल बोल रहे हैं ना इसको रिमूव करता है कौन एस डी एल तो एस डी एल रिमूव बैड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड अब देखिए कोलेस्ट्रॉल अगर अधिक हो जाए नुकसान क्या है तो ये देखिए नॉर्मल आर्टरी है जिसमें ब्लड फ्लो करता है नॉर्मल आर्टरी है अगर कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाए तो, तो दो टाइप्स अधिक हो सकती है एक बोलते हैं एथेरोस्क्लोरोसिस आर्टरी का ब्यास कम हो जाता है देखिए यहाँ पे ब्यास इतना है पूरा आर्टरी का पूरा ब्यास है यहाँ पे ब्यास ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है ये जो है डिपॉजिट दिख रहा है सब क्या है कोलेस्ट्रॉल तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाने की वजह से आर्टरी का ब्यास क्या हो जाता है कम जब ब्यास कम हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई करने के लिए हार्ट को क्या करना पड़ेगा ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा और दूसरा है देखिये आर्टेरियो स्क्लोरोसिस आर्टेरियो स्क्लोरोसिस जो आर्टरी की वाल होती है वो कठोर हो जाती है ये देखिए आर्टरी की वाल है ये क्या हो जाएगी कठोर हो जाएगी कठोर हो जाने से फ्लेक्सिबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अगर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी तो ब्लड फ्लो करते समय जो इसका डायमीटर रेगुलर सेल्फ रेगुलेटेड होता है कमी बढ़ जाता है कमी कम हो जाता है तो इसकी जो सेल्फ रेगुलेटेड मैग्नीजियम हो क्या हो जाएगी डिस्टर्ब हो जाएगी उस वजह से दिक्कत क्रिएट हो जाती है तो देखिये अधिक कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से एक है एथेरोस्क्लोरोसिस और दूसरा क्या है आर्टेरियोस्क्लोरोसिस आर्टेरियोस्क्लोरोसिस में आर्टरी की वाल कठोर हो जाती है और एथेरोस्क्लोरोसिस में आर्टरी का ब्यास कम हो जाता है ना अब देखिए कोलेस्ट्रॉल का शरीर में कार्य क्या है कोलेस्ट्रॉल का शरीर में कार्य क्या है कोलेस्ट्रॉल शरीर में प्रोजेस्ट्रॉन ग्लूकोकार्टिक्वाइड एंड्रोजन्स तथा स्ट्रोजन्स नामक हार्मोन बनाता है यानी कोलेस्ट्रॉल बहुत काम की चीज है हार्मोन बनाता है बॉडी के लिए अब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कैसे करें नियंत्रित करने का सीधा तरीका है कुछ लाइफ में चेंज लाना पड़ेगा लूज वेट अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन कम करिए बर्न डिपोजिटेड फैट बाई एक्सरसाइज थोड़ा एक्सरसाइज करिए सीढ़ी पर खुद पैदल चढ़िए लिफ्ट का उपयोग कम करिए और घर पे कुछ हल्के फुल्के काम करिए ताकि जो फैट डिपोजिट है वो बर्न हो और रिड्यूस शुगर इंटेक शुगर आप नहीं लीजिए कम से कम लीजिए
कि दो कली कच्चा लहसुन सुबह खाली पेट पानी के साथ निकल जाए यह बैड कोलेस्ट्रॉल को खोलकर बाहर निकालता है जो लहसुन है उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एस डी एल होता है वो एल डी एल को बाहर निकालता है दूसरा है कच्चा एलोवेरा या ग्वारपाठा हर रोज पचास ग्राम खाली पेट का है तो इसमें क्या होगा ओमेगा सिक्स फैटी एसिड पाया जाता है एक एलोवेरा में तो ओमेगा सिक्स फैटी एसिड भी बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है ना? और क्या कर सकते हैं दो चम्मच धनिया शाम को भिगो दीजिए एक गिलास पानी में सुबह पानी पी जाइए तथा धनिया को चबाकर खा जाइए इस तरह से आपका कोलेस्ट्रॉल क्या हो रहेगा नियंत्रित रहेगा अगर फिर भी नियंत्रित ना हो पाए तो होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए और इस होम्योपैथिक मेडिसिन से आपका कोलेस्ट्रॉल जो नॉर्मल बढ़ा हुआ लेवल है वो क्या हो जाएगा एकदम नॉर्मल हो जाएगा तो देखिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है एलियम सिटाइबम क्यू इसकी पंद्रह पंद्रह बूथ तीन टाइम गुनगुने पानी में पीजिए एलियम सिटाइबम क्यू दूसरी मेडिसिन है क्रेटेगस क्यू दुनिया की सबसे अच्छी मेडिसिन है हर्ट की हर्ट के सभी फंक्शन को नॉर्मल कर देता है कोलेस्ट्रॉल जो डिपोजिट होगा उसको भी रेगुलेट कर देगा कम कर देगा बैलेंस कर देगा तो क्रेटेगस क्यू दस दस बूंद तीन टाइम गुनगुने पानी में पीजिए और तीसरी दवा है कोलेस्टेरिनम थ्री एक्स रोज चार टेबलेट्स तीन टाइम गुनगुने पानी में घोलकर पीजिए तो इस तरह से जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो क्या हो जाएगा नॉर्मल बैलेंस लेवल पर आ जाएगा और कोलेस्ट्रॉल से संबंधित जो भी बीमारियां आपको जनरेट हो रही है बॉडी में वो क्या हो जाएंगी कम हो जाएंगी तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो के इंफॉर्मेशन को दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनकी जो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड समस्या हो क्या हो सके 